。上回说到，因为巴洛克工作社特工三哥和小废物等人使诈，在东丽酒桶中埋下鼻屎炸弹，使东丽受到严重内伤。之后，东丽在与布洛基决斗的过程中，三哥再次使用手段，东丽狡猾，被布洛基砍伤。之后，布洛基也被三哥的蜡烛困住，深陷蜡烛之中无法自拔。路飞被压在五指山下，动弹不得。小废物趁机跑来找麻烦，接连打倒乌索普和薇薇安。路飞脸色越来越难看，看来不给这些人一点教训，他们是不知道未来成为海贼王的男人是谁。小废物一副小人得志的样子，终于可以趁此机会把在威士忌山吃的亏讨回来了。你们一会儿的见识和那个女人都被我们给抓住了。路飞一听索隆被抓了，一点不担心，敢抓索隆，你们应该做好被砍的准备了吧？路飞说完，冲着小废物的皮鞋啐了一口。小废物恼羞成怒，大皮鞋冲着路飞的脑袋狠劲招呼，每踢一脚就会产生一次强烈的爆炸。终于把顽强的路飞踢得不动了。小废物和梅斯情人节绑架薇薇安离开。几人离开后，可达亚开始用嘴巴给路飞挖坑。路飞问乌索普：“他们可以原谅吗？”乌索普张着大嘴：“不可原谅。”路飞笑了：“那我们三个就一起上吧，把他们打趴下。”另一边，布洛基被三哥用蜡烛死死困住。这蜡烛别看不起眼，硬起来以后如同钢铁，就算是巨人族的怪力也无法挣脱。巨人族海贼布洛基和东利两人悬赏金加起来足有两亿倍力，现在这笔悬赏依然有效。这就是三哥盯上他们的原因。小废物把薇薇安带过来见三哥，薇薇安大骂三哥卑鄙无耻，为了钱居然用下三滥手段在东丽的酒里放炸药。布洛基一听，立即明白了东丽突然战败的原因了，因为气愤，他的鼻孔看起来更大，恨得直咬牙。三哥有恃无恐，反正这些人注定是自己的囊中之物，摆平他们简直不要太容易。三哥命令小废物把索隆和娜美带上来，自己制作出来一个特大号的烛台。看起来似乎要搞什么变态的仪式。索隆和娜美被小废物粗暴的丢在地上，小废物仗着有三哥撑腰，索隆动不了了，感觉自己又行了，大骂索隆不堪一击，自己居然会被这种小垃圾胖揍一顿，真是丢脸。小废物小人得志的沙雕样子，连三哥都看不下去了，不爽的吐槽：“小废物是个弱鸡，又弱又装叉，被打一顿也正常。”小废物嘴上还是不服输，逞强道：“你们的老大草帽小子已经被我干掉了。”一句话把本来心情不佳的索隆逗笑了。你这牛逼吹的一点亮点都没有，干掉路飞，就凭你！我和我的小伙伴笑得原地来了个托马斯回旋。小飞，我见索隆三人插在了烛台上，索隆感叹：原来蜡烛在烛台上就是这种感觉呀、啊！巨大的南瓜烛台开始旋转，燃烧的蜡烛飘下，如同雪花一样的蜡屑。这就是三哥的变态仪式，让蜡屑一点点将索隆三人覆盖，把他们变成活体蜡像。为什么坏人会失败？除了话多，就是总搞这些花里胡哨、浪费时间的东西。索隆拿刀测试了一下，脚下困住他们的蜡液凝固后，像钢铁一样坚硬，很难砍开。娜美将所有希望寄托在一边的巨人布洛基身上。布洛基沉默不语。三哥嘲讽布洛基是个蠢货，打架的时候都没有发现自己的好友东利身受重伤。布洛基缓缓开口：“我早就知道了，早就看出来东利有事情隐瞒。但是你这种人又懂什么呢？连决斗的意义都不明白的小鬼，怎么能懂得眼泪的含义？”难道让隐瞒伤痛却还坚持战斗的战士蒙羞吗？对于这样渴望决斗的战士，怎么能因为同情而停手呢？现在我知道东利受伤的原因了。既然知道，我就要亲手做个了断。布洛基双眼通红，杀气毕露。他低吼一声，蒸碎了三哥的蜡烛束缚，巨大身躯摇晃着站起身来。这就是我对好友东利的道义。布洛基准备动手，小废物站出来，施展一套鼻屎连射。持续的爆炸将庞大的布洛基再次打倒，三个趁机再次用蜡烛锁住布洛基，并且在蜡烛的基础上用蜡烛钉子刺穿了布洛基的四肢，将他死死钉在了地上。烛台顶端的蜡烛旋转得更快了，娜美感觉明显的呼吸困难，看来蜡屑已经被吸进肺里了。很快，身体上也逐渐被蜡屑覆盖。娜美恐慌极了，索隆却一脸淡然。娜美看向索隆，催促他赶紧想办法。索隆看向布洛基，大叔，你还能动吧？布洛基瞥了索隆一眼，算是答应了。索隆笑了，我也能动，那么就一起干掉他们吧。索隆抽出妖精的佩刀，那边感觉有点不妙，这小子不会是要砍了自己的双腿吧？索隆笑道：“要离开这里，只有这一个办法了。反正横竖都是死，不如放手一搏，不是吗？我可不想老是的死在这种人渣的手里。”索隆的凶猛激发了布洛基的斗志，小子，你这份气概我奉陪。薇薇安也大受鼓舞，他想起了为了救自己而牺牲的伊卡莱姆，化恐惧为坚定。兄弟，你等一下，要干架的话算我一个。索隆笑了，要赢啊！言罢，索隆举起武士刀，冲着自己的双腿砍去。这时，丛林中突然传来一阵野兽的咆哮，路飞、乌索普、可达亚如同狂暴的犀牛一般，从丛林中横冲直撞。本来路飞杀气腾腾，看到三哥的一刹那，立即破防。兄弟，你的脑袋烧起来了！三哥大骂，要你管！娜美呼唤路飞帮忙，先把这个烛台破坏掉。索
。小废物还想站出来和路飞撕吧一下，三哥拦住小废物，你就别跟着起哄了，就你这副衰样，不被人打出屎来就怪了。三哥决定亲自对付路飞。趁着路飞走神的功夫，三哥甩出蜡液，用蜡烛枷锁困住路飞的双腿。路飞愣了一下，摸了摸凝固的蜡烛，露出满意的笑容，硬度刚刚好。路飞跳起身来，抓住布洛基的头盔，一阵摇摆蓄力之后，直将腿上的蜡烛枷锁砸向烛台，轰隆一声，蜡台的柱子应声断裂，大家松了一口气。但是还没等高兴起来，发现威胁的状况根本没变。烛台上的柱子虽然折了，但是上面的巨大南瓜圆球依然在旋转，蜡屑还在不断的飘落下来。索隆三人感觉身体越来越僵硬，马上就要变成活体蜡像了。三哥为了阻止路飞继续用蜡液攻击，乌苏普远程辅助。小废物跳出来，一口吞掉了乌苏普发射的爆炸星，子弹在身体内爆炸。小废物吐了一口烟，你的火药味道不怎么样啊。乌苏普恍然大悟，我终于知道你为什么是爆炸头了。这时，路飞终于发现问题的根源出在那个旋转的南瓜球上。他使出浑身解数攻击南瓜球，三哥不断骚扰阻挠，二人你来我往。最后，路飞终于又得到了三哥赠送的蜡烛枷锁，利用蜡烛枷锁为武器，一拳头砸毁了三哥的蜡烛墙，顺便将三哥击倒，终于打飞了蜡烛男。那么催促路飞赶快毁坏南瓜球。路飞突然冷静下来，板着脸回道：“不要，不知道为什么，我突然就不想救你们了。”索隆急得大骂，路飞头冒虚汗，呼吸急促。虽然我知道你们遇到了危险，但是不知道为什么就是不想救你们，也没有干劲儿。乌苏普在远处试图找出原因，小废物和妹子情人节站出来，给了乌苏普一点通关小提示。看到草帽脚下的燃料了吗？秘密就在那里哦。乌苏普还想打听一点细节，小废物表示点到为止得了，再细说就是付费内容了。你要办会员吗？乌苏普摇摇头，小废物立即勃然大怒，抬腿就打。乌苏普只好骑上可达亚开溜，小废物和妹子情人节追了上去。再说路飞这边。从三哥出场到现在，存在感一直很弱的，就是三哥的搭档小萝莉妹子黄金周。他是颜料大师，路飞情绪突然转变，就是他搞的事情。颜料秘籍背叛黑，捉这个招式的话，无论多么重要的同伴都会去背叛。这就是妹子黄金周的个人技能，非恶魔果实能力，而是类似于催眠术的一种。他是能把反映情感的颜色化为现实的画家，他画出来的那些简洁的色彩图案会通过颜料对人施加心理暗示。索隆一听就慌了，心理暗示这种招式对路飞这种笨蛋效果简直翻倍。薇薇安很聪明，既然是背叛的心理暗示，那就跟路飞说反话就可以了。他让路飞千万不要离开黑色圆圈，也千万不要去救他们。路飞沉默一下，抬腿后退一步，离开了黑圈。离开后，路飞立即恢复正常。黄金周下手更快，在路飞救人前，在他的背后画上了爆笑黄。路飞突然爆笑不止，此时的他什么都不想做，只想笑。绝境乌苏普大神上线，骑着可达亚经过，撞倒路飞，顺便蹭掉了他后背的黄色颜料。路飞恢复过来，黄金周又用斗牛红，这种颜色会给人斗牛的心理暗示，无论做什么目标，就只有红色的地方。接着，黄金周用悲伤蓝配合路飞后背的黄颜色，调配出了悠闲绿。路飞悠闲的坐下来，悠哉悠哉的捧起茶杯。乌苏普脑子也很快，通过刚刚和路飞擦身而过，他立刻明白了使路飞失去斗志的根源就是那些燃料上。于是他催促可达亚赶回路飞身边。不过此时时间已经到了极限，等到乌苏普赶到的时候，索隆三人已经变成蜡像，而路飞还在地毯上悠闲的喝茶。即便他自己不情愿，但是无法从黄金周的心理暗示中挣脱出来。小废物也是个憨批，这种时候居然掏出一把据说可以百发百中的手枪显摆，结果一枪直接击中了路飞，把路飞的衣服连同燃料一起烧毁。路飞终于从心理暗示中脱离出来。小花园关卡决战之时来到了，三个也套上了自己心爱的铠甲蜡烛冠军杯。经过黄金周涂上颜色，简直和谢德莱莱一副德行。据说这是三哥当年干掉过四千二百万贝利目标的最高杰作——无敌战甲。乌苏普通过观察蜡屑发现了一个秘密：蜡烛再坚硬也是蜡，只要点上一把火就可以将其融化掉。乌苏普将这一发现告诉路飞，三哥等人立即出手阻止。乌苏普将一根绳子交给可达鸭，让他绕着烛台狂奔。只有三十秒的时间，三十秒之后，索隆等人残存的意识就会消失殆尽，成为真正的蜡像。可达亚很争气，在小废物狂轰乱炸中叼着绳子猛跑。这条绳子被乌索普事先禁足了油。路飞揪住三个头发，用他头发上的火苗点燃绳子，大火瞬间燃了起来。三个的蜡烛之术自然也就被破解了。妹子情人节腾空而起，瞄准乌索普来了一招一万公斤断头台。娜美和薇薇安从大火中冲出来，一人一个技能将情人节放倒。小废物依然不服不忿。乌索普瞄准小废物射出爆炸星，小废物一口吞了下去。白痴，火药对我是没有用的。乌苏普笑了，你吞下去了吧？抱歉，我可是个大骗子，那不是火药，而是终极魔鬼辣椒调制出来的辣椒星。
。小白鸥被辣得直喷火，但还尚有意识。索隆抽出火焰，如同猛虎出笼，一刀将小白鸥砍倒。所有人都被解救出来了，只剩下最后一个小 boss 三哥和黄金周。二人在烛台被破坏后，一起逃进了丛林。路飞和达亚紧随其后追了上去。追到丛林深处，路飞看到了一大群的三哥。这是三哥看完火影忍者之后学到的终极忍术奥义——蜡分身之术，用蜡烛制作的个人蜡像斩。三哥嘲讽路飞是个白痴，根本不可能打赢他们这一组头脑风暴组合。路飞沉默一下，一脚就把三哥的本体从一群蜡像中踹了出来，当众啪啪打三哥脸，一点面子都不给留。不好意思，是直觉。不远处的黄金周想趁机溜走，可大家见了，嚎叫着扑了上去。伟大航路服务器，打野最强的山治猎杀了野怪后，回到自家等待队友。等了半天，不见娜美和薇薇安回来，山治猜测大概是出了什么事，于是驱车进入森林去寻找。结果意外地摸到了敌人的水晶，三个创建的秘密据点——蜡油小屋。山治走进小屋，感叹如此残酷的丛林里，居然有这等休闲之地。坐下来，悠哉悠哉地喝起了下午茶。猛然惊醒，我作为一个主角，这两集未免也太惊险了吧？这样下去要掉粉了。山治慌忙站起身，拉开房门，突然听见有电话虫的声音传来。山治从蜡油小屋中找到了一个电话，接起来，习惯性的摸西摸西。你小子报告未免太慢了吧？我是 Mr. Zero 的。